इंकड़ना अवतल पोमी जनाल 
కాబట్టి <laughs> కానీ మీ డీటెయిల్స్ ఏ నాకు తెలియవు చూద్దాం అన్న మీ ప్రొఫైల్ చాలా ఖాళీగా ఉంది అంటే ఏంది ఇప్పుడు నాకు ఫేస్బుక్ ఎట్లా వాడాలి రాదంటో అయ్యో అలా కాదు బ్రో అంటే నాకు ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఫిల్ చేయడం కూడా రాదంటో అంతే కదా అరే నేను అనలేదు లేదు చెప్పి బ్రో నువ్వు ఏమనుకుంటా మొత్తం చెప్పి అంటే ఏంది ఇప్పుడు నేను ఎర్రబస్ ఎక్కిసి వచ్చి ఫేస్బుక్ లో ఎక్కిస్తా అంటావు అంతే కదా బ్రో బ్రో యు కంప్లీట్లీ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ మీ ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఆ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే నువ్వు పెద్ద తోపనంట మేమందరం అనెజ్యుకేటెడ్ గాలమ్మా బస్తి బ్యాచ్ ఆ బ్రో ఐ యామ్ సారీ బ్రో మీ రూమ్ వద్దే వద్దు ఏంది ఏంది బ్రో 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 అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినావు కదా ఏం చేస్తుంటావు అని చెప్పడం ఎందుకని చూపించిన యాక్టర్ బ్రో హైదరాబాద్ కి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ దున్నేద్దాం అని వచ్చిన దట్టు వితడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమా ఛాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అంతవరకు ఖాళీగా ఎందుకు ఉండడమని అదేదో సీరియల్ చేస్తున్నా టైటిల్ అదేదో దీపం బ్రో సంథింగ్ ఏం నైస్ బ్రో వేస్ట్ ఇవన్నీ సినిమా ఛాన్స్ వచ్చే వరకు ఇదంతా అసలు ఈ తొక్కల సీరియల్ ఎందుకు తీస్తారో అర్థం కాదు వేస్ట్ పైసలు అన్నా అయిపోయిందా ఓ మహర్షిలో మహేష్ బాబు లాగా ఏదో దున్నేస్తా అన్నావు కదరా అప్పుడంటే ఏదో తెలియక అట్లా అనేసి అంటా మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు వాళ్ళ పేరు చెప్పచ్చు కదా పేరు చెప్పడానికి మీకు అంత భయం ఎందుకు పేరు చెప్పలేక కాదు నీ గుట్టు విప్పలేక కాదు పేరు చెప్తే ఏమవుతుందో ఆలోచించుకున్నావా తొందరగా చెప్పు నాన్న స్కూల్కి టైం అవుతుంది తగబడుతున్నారు <laughs> 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 చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ అయితే ఇట్లా అంటారా అయినా నేనెంతలే నిన్న కాక ముందు వచ్చిన గుట్టం కానీ ఊరోడు పెద్ద చదువుకోలేదు అరే అలా కాదురా మీరంటే సిఏలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలు పెద్ద పెద్ద చదువులు సారీ రా అనుకోకుండా ఏమన్నా ఏ లైట్ లేరా నేనేమో నీ సొంత అన్నయ్యనా నా గురించి నా లైఫ్ గురించి అంత పట్టించుకోవడానికి అరే ఏంట్రా నువ్వు సారీ చెప్తున్నా కదా ఎందుకు అంత ఫీల్ అవుతాం ఇంప్రూవ్ అయినా కదా మస్తు ఇంప్రూవ్ అయినా కదా నాకు తెలుసు రా నేను టాలెంటెడ్ అని అయినా నీ వ్యాలిడేషన్ ఏమని కావాలి రా నీ పిచ్చి
ఎక్కడా సో మ్యాటర్ ఏంటంటారా అది నువ్వు చెప్తావా అబ్బాయిలతో పెద్దగా మాట్లాడదు నీకు తెలుసు కదా అదేరా ఇంకా గుర్తుపట్టలేదా దీప్ గారా దీప్ గారా పడిపల్లి మన క్లాస్మేట్ కడప సిక్స్ టు టెన్ దాకా కలిసి చదివాం ద్రోణ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ మనందరం ఒకటే క్లాస్ అలా మర్చిపోతారు నువ్వు అసలు గుర్తుపట్టలేకపోయా చెప్పు సాగ తీయకుండా సారీ మిమ్మల్ని కాదు అమ్మా చె ఇందులో ఉప్పులేదమ్మా ఎలా తింటున్నా తినురా నాన్న మంచిగా ఉంటది బాగుందమ్మా ఉప్పు కూడా సరిపోయింది థ్యాంక్స్ అమ్మా ఇప్పటికైనా చెప్తారా వాడి పేరేంటో వాడి పేరు సూపర్ దీపిక వీడి పేరు కార్తీక్ కృష్ణ టీవీలో వాడే కార్తీక్ హీస్ అన్ యాక్టర్ వెరీ టాలెంటెడ్ చాలా డౌటర్ ఆల్మోస్ట్ సెలబ్రిటీ అనుకో ఇప్పుడు కలిసి సెల్ఫీ ఖచ్చితంగా అడుగుతా వీడిని చెప్పరా ఏంటి అది అది అంటే కొంప తీసే ఏమన్నా స్కూల్ గెట్టుగుదర లాంటివి ప్లాన్ చేస్తున్నారా అబ్బే అలాంటిది లేదు మరేంట్రా అది పోవట్లేదు నీ అల్లారు ఒకటి ఎన్ని సార్లు అవునా ఆగదు అది ఏంటి ఉండరా అంటే ఏదో పేరుకి సింక్ ఉంటుందని అది పెట్టాను అంతే సుల్లా చెప్పు చెప్పు అంటే తను ఇంటి నుంచి గొడవ పడి బయటకు వచ్చిందిరా చాలా చేపడతా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పు చెప్పు ఎందుకని అడగరా 
ఎందుకండి సరే చెప్పేందుకు బీటెక్ పాస్ అయ్యి ఇంకా టూ ఇయర్స్ కూడా కాలేదు అప్పుడు ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకోమంటారంటరా నెక్స్ట్ బయటకు వెళ్ళద్దు అంటారంట ఏ జాబ్ చేయొద్దు అంటారంట అంటే ఇంతకుముందు జాబ్ చేసేది అది తన ప్యాషన్ కాదని రిలైజ్ అయ్యి మానేసింది అంతే కదా వాళ్ళన్నీ తమ్ముడికి మాత్రం ఎలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేవట ఏది పడితే చేయొచ్చు అంట ఎలా పడితే అలా తిరగచ్చు అంట చెప్పు సారీ మీరే చెప్పండి రా ఇది అసలు న్యాయమేనా లివింగ్ మ్యాన్ ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీయా లేదా బాబు రేగమా కొడుకు కొరులు కూతురు కొరులు ఓకేనా కాదు కదా అందుకే జెండర్ ఈక్వాలిటీ లేని ఇంట్లో జనరల్ గా నేను ఉండలేనని నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడగలనని మీ కాళ్ళ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అని సూపర్ అండి సూపర్ మీలా ప్యాషన్ ఫాలో అంటే నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం ఇదంతా ఒక ఎక్కడ ఇక్కడికెందుకు తీసుకొచ్చినావు వేస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ ఆ రూమ్లోనే ఉంది కదా తాగి స్విచ్ చెప్తా అరే ఏంట్రీ ఎంత స్టాక్ ఉంది లాస్ట్ వీక్ నేను రాలేదని మీరు కూడా తాగడం అనేసారా నేనంటే ఎంత ప్రేమ మీకు నువ్వు మ్యాటర్ ఏందో ఒక్క నిమిషంలో క్లియర్ గా చెప్పకపోతే నేను చంపేసి నీ బాడీని ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో దాచి పెడతారా రే చెప్పరా సో తన ఇంటి నుంచి కోపంగా బయటకు వచ్చేసి ట్రైన్ ఎక్కేసి హైదరాబాద్లో దిగింది అనమాట దిగిన వెంటనే తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడడానికి తన కాళ్ళు ఇంకా రెడీగా లేవని గ్రహించింది అనమాట సో అప్పుడు నేను కొద్ది రోజుల వరకు నా కాళ్ళు ఇద్దాం ఇచ్చేద్దాం ఇస్తున్నాను అనుకున్నారా కానీ ఇవ్వడం కష్టం ఇవ్వలేను అని తర్వాత నేను గ్రహించాను అనమాట ఏంట్రా ఇది కొత్త వచ్చా బాగుందిరా ఈ చేతులు కాదు కాళ్ళు అనుకోరా ఒక త్రీ డేస్ ఆ పిల్లని మీ ఫ్లాట్ లో ఉంచుకుంటారా ప్లీజ్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళలేదు అమ్మ తెలిసి చంపేస్తే బయట ఎక్కడైనా పెడదాం అంటే సెక్యూరిటీ ఉండదు అందుకే మీ ఫ్లాట్ కి మా ఫ్లాట్ లో కూడా పెద్ద సెక్యూరిటీ లేదు తీసుకెళ్ళిపో లేదు అరే ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ రా ఒక్క త్రీ డేస్ రా నేను వచ్చిరాగానే సార్ట్ అవుట్ చేస్తా త్రీ డేస్ లో ప్లీజ్ రా ఒక్క త్రీ డేస్ లో ప్లీజ్ రా ఈ త్రీ డేస్ ఏంటి కరెక్ట్ గా రేపటి నుంచి మా బాస్ గాడు ఏదో అవుట్ స్టేషన్ వర్క్ అని పంపిస్తున్నాడు రా వెళ్ళకపోతే జాబ్ పోతుంది జాబ్ పోతే ఆ పిల్ల సంగతి వదిలే నేను కూడా నా కాళ్ళ మీద నిలబడలేను అందుకే ప్లీజ్ రా మా బుచ్చి కదా నువ్వు అంగారం కదా మా అన్నవరం కదా కాస్త అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకో అసలు ఇదంతా నువ్వేం తీస్తున్నారా ఏమైతే ఆమె నీకు భారత అంతా విని అర్జెంట్ గా ద్రౌపది ఏమైందని అడిగాడంట నీలంటోడు సారీ ఇంకా అర్థం కాదు ఏమైతే ఆమె నీకు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ రా నా లవ్వు రే 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 వీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం రా వి ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ రే ఆగరా రెడీ టు హెల్ప్ కానీ మా ఓనర్ గురించి నీకు కొంచెం చెప్పాలి అనగనగా హైదరాబాద్ లో హస్తినాపురం అనే ఒక ఏరియా అందులో ఒక అపార్ట్మెంట్ పెంట్ హౌస్ లో ఉంటున్నా మేము ఇక్కడికి వీకెండ్స్ మాత్రం వచ్చే నీకు ఇంతవరకే తెలుసు కానీ అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ గురించి తెలుసా అసలు మా అపార్ట్మెంట్ పేరెంట్ తెలుసారా నీకు అది నీకు బోర్డు పైన కనిపించే పేరు దానికి ముందు పేరేమి ఉండదు తెలుసా ఏముండేది శ్రీ ట్రాక్ టవర్స్ అదే పేరు అసలు అపార్ట్మెంట్ పేరు శ్రీ ఇందిరా టవర్స్ అని ఉండేదంట ఇందిరా అనేది ఏంటి ఏంటి ఆడవాళ్ళ పేరు అయితే అది పలకడం ఇష్టం లేక వేరే మర్చేశాడు ఇంద్రప్రస్థ టవర్స్ అని ఎందుకలా ఆడోళ్ళంటే కోపమా కోపమే కాదురా కసి కంపరం చిరాకు విరక్తి అందుకే యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆయన పేరుకి తగ్గట్టుగా బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయాడు ఆయనే భీష్మ సో అట్లా ఆయన మా ముందున్నప్పుడు ఏం పేరు పలకాలన్నా ముందు వెనక ఆలోచించి మరీ పలకాలి మొన్న వీనికి జ్వరం వస్తే అమ్మ హాస్పిటల్స్ కి తీసుకెళ్ళలేదు అమ్మని కాదు నాన్నని అనమంటాడు అందులో సిరి అని అమ్మాయి వస్తుంది ఫోన్ నాలుగేసి కొట్టేసి మళ్ళీ నోకే డబల్ వన్ డబల్ జరు వాడుతున్నాడు అంత కసి ఆడాలంటే అసలు మేము ఈ ఫ్లాట్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు ఏమైందో తెలుసా 
మూడు నెలల రెంట్ అడ్వాన్స్ ఇమ్మని నన్ను తెచ్చారా ఆ తెచ్చాం సార్ బ్రో వన్ సార్ సార్ ముందు మీ పేర్లు రాయండి అప్లికేషన్ ఫామ్ సరిగ్గా నింపండి ఓకే సార్ ఆ కింద మీ ఫాదర్ నేమ్ మొబైల్ నెంబరు అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి మా ఫాదర్ లేరు మా మదర్ నెంబర్ రాయచ్చా మీ మదర్ ఆడవాళ్ళ ఆబ్వియస్లీ అయితే వద్దు అయిపోయిందా అయిపోయింది సార్ ఇక్కడ ఎగ్రీ టు ఆల్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని చెప్పి సంతకం పెట్టారు నిజంగానే అన్ని చదివి పెట్టారా లేకపోతే గుడ్డిగా పెట్టేశారా గోడకు మీకు టీవీ సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టద్దు రాత్రి టైన్ అయితే లైట్ లాపేయాలి పొద్దున టైన్ అయితే వాటర్ ఆపేయాలి అంతే కదా వాటి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇంకొకటి ఉంది అదే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రూమ్ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పదండి రూల్ నెంబర్ వన్ నా ఫ్లాట్స్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరికి లవర్స్ ఉండకూడదు ఉన్న రూమ్ కి రాకూడదు రూల్ నెంబర్ టూ నా ఫ్లాట్స్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు అంటే గర్ల్స్ ఫ్రెండ్స్ గా కూడా ఉండకూడదు రూల్ నెంబర్ త్రీ నా ఫ్లాట్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి చెల్లెళ్ళు కానీ కూతురులు కానీ ఉండకూడదు ఆఖరిగా రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రొహిబిటెడ్ లిస్ట్ ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఉంటే వాళ్ళు నా ఫ్లాట్స్ లో ఉండకూడదు అసలు ఈ అపార్ట్మెంట్స్ దరిదాపుల్లో కూడా రాకూడదు ఈ రూల్స్ అన్ని కనుక ఫాలో అవ్వకపోతే మరి అది ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ ఉందని ఒక్కరికి తెలిసిన నెక్స్ట్ మినిట్ మమ్మల్ని బయటికి గెంటేస్తాడు అది కూడా పెద్ద పైన చేసి స్టార్టింగ్ త్రీ మంత్స్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన కదా అది కూడా తిరిగి ఇన్ని వెంద తిరుగులు చదివి కూడా ఎక్కడ దిగారా మాకు ఎలాగో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్స్ డాటర్స్ లేరు వీడి షూటింగ్ కి నా వర్క్ ప్లేస్ కూడా దగ్గరే ఫర్నిచర్ ఫ్లాట్ రెంట్ కూడా తక్కువ Jay Kartik Rasul Kira Adi 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 Ad